నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ నా పేరు మహాలక్ష్మి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఆసుపత్రి ప్రసవాలను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించాలి కలెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ పిలుపు రవాణా శాఖ సీజ్ చేసిన వాహనాలకు వేలం ఇన్ఛార్జ్ డిటిసి సిరి ఆనంద్ వెల్లడి రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు మృతి తాళరేవు మండలంలో దుర్ఘటన బెంబేలెత్తిస్తున్న అక్రమ హోర్డింగ్ కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ అధికారులపై విమర్శలు వెల్లువ తాళరేవు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి సురక్షిత మాతృత్వ కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ ఆయన సతీమణి శ్రీదేవి ప్రారంభించారు జిల్లాలో మాతృ శిశు మరణాల రేటును తగ్గించే విధంగా అంగన్వాడీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్తంగా కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు ఆయన తాళరేవు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి సురక్షిత మాతృత్వ కార్యక్రమాన్ని ఆయన సతీమణి శ్రీదేవితో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు ప్రత్యేకంగా ఒకటి ఎన్టీఆర్ వైద్య పరీక్షలు అని ఉచితంగా అందరికీ ఎవరైతే ఈ గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ లేదంటే ఇతర వ్యాధిగ్రస్తులు వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ ఉచితంగా అన్ని రకాలైనటువంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి రాజమహేంద్రవరం రూరల్ మండలం ధవలేశ్వరంలో స్మార్ట్ ఫోన్ సర్వేను అధికారులు ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రజా సాధికారత సర్వే రాజమహేంద్రవరం రూరల్ మండలంలోని ధవలేశ్వరం గ్రామంలో ప్రారంభమైంది గ్రామంలో సుమారు నలభై ఆరు వేల మంది జనాభా ఉండగా ముప్పై టీముల ద్వారా ఈ సర్వే ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు చేపట్టనున్నారు ఈ సర్వేలో ప్రజల సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులను సమగ్రంగా పరిశీలించి నమోదు చేసుకుంటామని గ్రామ కార్యదర్శి టి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రజా సాధికార సర్వే ఈ రోజు డెవలేషన్ గ్రామ పంచాయతీ నందు ప్రారంభించడం జరిగింది జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు శ్రీ శైలశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు అలాగే వాళ్ళ ఆనందరావు గారు కళారమూర్తి గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మా కమిటీకి కోఆర్డినేటర్గా ఉన్న మండల రెవెన్యూ అధికారి మండల రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారైన శ్రీమతి కుమారి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఇది ఈ సర్వే చేయించుకోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సర్వేలో పాల్గొని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఇరవై ఆప్షన్లో ఉన్న అంటే ఆధార్ కార్డు కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ రేషన్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా సిబ్బంది సహకరించి అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని వచ్చిన సిబ్బంది సహకరిస్తే రేపు ప్రొద్దుట గవర్నమెంట్ తీసుకునే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ప్రజలకు చేరువడానికి ఎవరికి ఏది ఉంది వీళ్ళకి లోన్ ఇవ్వగలిగితే లోన్ ఇచ్చేటట్టు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి లేదంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చేటట్టు ప్రతి దానికి కూడా మనం బైఫర్కేట్ అయ్యి ఎవరికి ఏ అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి ఆ స్కీమ్ ద్వారా మనం ప్రజలకు అందుబాటు అందుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి గ్రామస్తులందరూ ఈ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని కంపల్సరిగా ఈ మా వచ్చిన వచ్చిన ఈ సిబ్బందికి అందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా మరీ మరీ కోరుతున్నాం గ్రామం నందు నలభై టీములు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా రేపు నువ్వు ప్రతి ఒక్కరికి సుమారుగా మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల ఇల్లు వరకు ఎంఆర్ఓ గారు కేటాయించారు దీని ప్రకారం సిబ్బంది ఈ రోజు నుంచే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు దీనికి సహకరించవలసిందిగా గ్రామస్తులను మరీ మరీ సహకరిస్తున్నాం గ్రామస్తులు వచ్చే ఈ సిబ్బంది వచ్చేసరికి ఈ ఇరవై అంశాలలో ఉన్న ప్రతి పేపర్ కూడా దగ్గర పెట్టుకుంటే సమాచారం మేము ఈజీగా మనం ట్యాబుల్లో క్రోడీకరించి ప్రభుత్వానికి ప్లస్ సమయాన్ని కూడా వృధా చేయకుండా ఉంటారు ఇది ఈ రోజుకి ఒక రోజుకు పది మంది కానీ పద్నాలుగు మంది కానీ చేయగలుగుతాం రేపటికి మిగిలిన పద్నాలుగు మంది కూడా ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు కూడా రెడీ అయితే అలా అందుకు మేము కూడా ఇంటింటికి తిరిగి మీరు ఈ పేపర్స్ అవి రెడీ చేసుకోమని చెప్పేసి మేము కోరడం జరుగుతుంది అలాగే కొద్దిగా ఆ రోజుని మీరు కూడా ఉండి ఆ కుటుంబంలో ఎవరో కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వకుండా మీరు కూడా ఉండి ఈ సిబ్బందిని సహకరించవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని మరీ మరీ కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం రంపచోడవరం మండలం పెద్ద గద్దాడ వద్ద ఆటో బోల్తా పడి ఇద్దరు గాయాలయ్యాయి వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో రాజమహేంద్రవరం ఆసుపత్రికి తరలించారు దేవీపట్నం మండలం తున్నూరు గ్రామానికి చెందిన వారు రంపచోడవరం సంతకి వస్తుండగా పెద్ద గద్దాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సమీపానికి రాగానే ఆటో అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది ఈ ఘటనలో తున్నూరు గ్రామానికి చెందిన కొండ్ల బిల్హరిరెడ్డి అనే యువకుడికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి మరో మహిళకి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి వీరిని రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి వన్ జీరో ఎయిట్ లో తరలించారు బిల్హరిరెడ్డిని మెరుగైన వైద్యం కోసం రాజమండ్రి రిఫర్ చేసినట్లు డాక్టర్ గౌతమ్ తెలిపారు 
దున్నూరు నుండి రంపచోడవరం మార్కింగ్ మార్కెట్ చేయడానికని వస్తున్నాను వస్తుంటే ఇలాగ గెద్దాడ దగ్గర జంక్షన్లో ఆటో కొంచెం అది తప్పి పడిపోయింది ఆటో కింద నేను ఉండడంతో నాకు కొంచెం దెబ్బలు కట్టి తగ్గాను ఇంకా కొంచెం పర్లేదు వేరే వాళ్ళకి కూడా దెబ్బలు తగ్గాను లోపల అయితే ఆ గుడి కూర్చున్నారు బయట డ్రైవర్ పక్కన ఇద్దరు కూర్చున్నారు ఇదంటే చెప్పలు కానీ మనం మామూలుగా డౌన్లో నార్మల్గా వస్తుంది కదా అది స్పీడ్లో వస్తుంది కాకపోతే హ్యాండిల్ కాస్త అడ్డంగా తిరగడంతో ఆటో పడిపోయింది నా పేరు డాక్టర్ గౌతమ్ అండి మీరు హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు బిలహ బిలహం రెడ్డి అనే ఇరవై ఏళ్ళ కుర్రాడు పెదగద్దడ దగ్గర ఆటో బాగుతో పడి ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది ఆయనకేమో పడుకు దగ్గర ఒక ఎనిమిది నుంచి పది సెంటీమీటర్ల ఒక గాయం పెద్దగా అయ్యి పేగులు కొంచెం బయటకు రావడం వల్ల ఆ పేషెంట్కి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండడం వల్ల ఆ కేసుని రాజుని పంపిస్తున్నాను దాంతోపాటు చిన్న చిన్న ప్రాపర్ గాయాలు అయ్యాయి పేషెంట్ కాన్షియస్గా ఉన్నాడు కానీ కాకపోతే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఆ కేసు ఇప్పుడు రాజ్యం పంపిస్తున్నాడు యాభై ఏళ్ళ మహిళ కూడా ఉంది ఆవిడికి ఆ చిన్న చిన్న గాయాలు అయ్యాయి ఆ పేషెంట్ బాగా ఉంది కాబట్టి ఆ పేషెంట్ ఇక్కడే ఉంచుతున్నాం కాకినాడ రవాణా శాఖ సీజ్ చేసిన వాహనాలను వేలం వేయనున్నట్లు ఇన్ఛార్జ్ డీటీసీ సిరియానంద్ తెలిపారు కాకినాడలోని డీటీసీ ఛాంబర్లో ఆమె మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు వివిధ కేసుల్లో రవాణా శాఖ సీజ్ చేసిన వాహనాలు ఏళ్లు తరబడి మౌనం ఉండడంతో అవి తుక్కుగా మారిపోయాయి దీంతో వాటిని వేలం వేసేందుకు రవాణా శాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు రవాణా శాఖ కార్యాలయం వెనుక ఉన్న యార్డులో ఉంచిన నలభై మూడు వాహనాలను వేలం వేయనున్నట్లు ఇన్ఛార్జ్ డీటీసీ సిరియానం తెలిపారు టెన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈ ప్రతి ఫార్టీ త్రీ వెహికల్స్కి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు ఎప్లికెంట్ తరఫు నుంచి కానీ ఓనర్స్ తరఫు నుంచి కానీ లేకపోతే ఫినాన్షియల్ తరఫు నుంచి కానీ ప్రేక్షకులు కోరుకునే కథాంశాన్ని ఎన్నుకొని కుటుంబ సమేతంగా ఆహ్లాదాన్ని అందించడమే తన లక్ష్యమని టైటానిక్ అంతర్వేది టూ అమలాపురం డైరెక్టర్ రాజవంశీ వెల్లడించారు రామచంద్రపురంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు ఆనందాన్ని పంచుకుందాం వచ్చాను టైటానిక్ అంతర్వేది టూ అమలా పడుతుంది రొటీన్ సినిమాలే కాకుండా కొంచెం రొటీన్ భిన్నంగా ఏదైనా కొత్త సినిమా చేయాలని ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది నా ఫ్రెండ్ క్రాంతి ద్రాక్షారం భీమేశ్వర గారికి వెళ్ళి నేను సినిమా సక్సెస్ అయిందండి మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటే ఏముంది రావాలి ఇక్కడ రావాలి ప్రేక్షకుల మధ్య సరదాగా అందరం షేర్ చేసుకోవచ్చు ఆనందాన్ని అని చెప్పి పిల్లలకి రావడం జరిగింది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఎందుకంటే ఏదైనా మనం ఒక పని చేసినప్పుడు సక్సెస్ అయితే ఉండే ఆనందం మామూలుగా ఉండదు అలాగే ఒక్క ఇప్పుడున్న థియేటర్స్ టైట్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ అంటే నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వన్ వీక్ ఫుల్గా ఫుల్ రన్లో ఆడితే చా చాలు అని కాదు ఆడితే కష్టం అనుకుని ఈ రోజుల్లో అసలు నేను కాకినాడ కానీ రామచంద్రపురం కానీ ఇప్పుడు జగ్గంపేట ఏలేశ్వరం అన్ని సెంటర్లు ఆడుతుండే తాళరేవు మండలం లచ్చిపాలెం బైపాస్ సెంటర్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు వారు బైక్ పై వెళ్తుండగా ఎదురుగా వస్తున్న కారు ఢీ కొట్టడంతో ప్రమాదం సంభవించింది తాళరేవు మండలం కాకినాడ యానం జాతీయ రహదారిలో లచ్చిపాలెం బైపాస్ సెంటర్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు కాకినాడ జగన్నాథపురానికి చెందిన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు గల పెమ్మాడి వరప్రసాద్ చొల్లంగి గ్రామానికి చెందిన బొమ్మేటి వీరమణి కంట కలిసి బైక్ పై కాకినాడ నుంచి యానం వెళుతూ ఉండగా యానం వైపు నుంచి కాకినాడ వెళ్తున్న కారు ఢీకొంది ఘటనా స్థలంలోనే ఇద్దరు మృతి చెందారు కోరంగ్ ఎస్ఐ బి శ్రీనివాసరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో సుమారు పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన నాలుగవ వంతెన గోతులు మయంగా మారింది దీంతో వాహన చోదకులు అనేక ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు గత సంవత్సరంలో గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో సుమారు పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన నాలుగవ బ్రిడ్జి గోతులమయంగా మారింది గత పక్షం రోజులుగా జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలకు జాతీయ రహదారి గాహన్ బ్రిడ్జి దివాన్ చెరువు నుండి కొవ్వూరు వరకు అధ్వానంగా తయారైంది ఈ బ్రిడ్జి రోడ్డు నుండి భారీ స్థాయిలో వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి రోజు వేలాదిగా తిరుగుతున్నాయి 
నాణ్యతకు తిరోధకాలు ఇచ్చి ఇంజనీరింగ్ అధికారులు గాహం సంస్థ ఇంజనీర్లు కొమ్మక్కై తక్కువ వ్యవధిలో నిర్మించారు నిర్మాణం నిర్వహణ బాధ్యతలు చూడాల్సిన గామన్ సంస్థ గోతులను పూడ్చే పనులను అరకొరగా చేస్తుందని నేషనల్ హైవే అథారిటీస్ అధికారులు ఉదాసీనంగా ఉంటున్నారని ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు విమర్శిస్తున్నారు కాకినాడ మెయిన్ రోడ్లోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమని పలువురు వక్తలు కొనియాడారు వాసవి మాత జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కాకినాడ మెయిన్ రోడ్లోని వాసవి అమ్మవారి ఆలయంలో విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి సమాజం అధ్యక్షులు బచ్చు ప్రభు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏటా సమాజ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సమాజం ప్రతినిధులు గ్రంథి వెంకటేశ్వరరావు అద్దేపల్లి గంగరాజు కె సీతారామరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు వాసవి కనికా పరమేశ్వరి దేవాలయం నందు దేవాలయము సమాజం తరఫున పేద విద్యార్థులకి వయసు పేద విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్లు నిర్మిస్తాం చదువు నిర్మిస్తాం పుస్తకాలు పెన్లు పెన్షన్లు వాటర్ బాటిల్స్ స్కేళ్ళు ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ మొత్తం అన్నీ కలిపి స్కాలర్షిప్లు నిర్మిస్తాం ఒక్కో స్టూడెంట్కి రెండు వందల రూపాయలు చొప్పున నూట యాభై మందికి ఇస్తున్నాం ఈ ఈ పాత పాత ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలు మొదలెట్టింది మేము ఇప్పుడు దాకా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తున్నాం ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఇదే కార్యక్రమం మరి మంచి కార్యక్రమాలు చెయ్యాలని చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మీతో ఎన్వై చేస్తాం కాజులూరు మండలం అయితేపూడిలో స్నేహాస్తం స్వచ్ఛంద సంస్థ కొల్లు వెంకన్న ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య సేవను నిర్వహించారు కాజులూరు స్నేహాస్తం స్వచ్ఛంద సంస్థ కొల్లి వెంకన్న ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఐతిపూడిలో నిర్వహించిన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు దోడల శంకర్నారాయణ ప్రారంభించారు సుమారు వంద మంది కంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిని ఆప్తాలమిక్ అధికారి బి శ్రీనివాసరావు పరీక్షలు నిర్వహించారు ఆపరేషన్ అవసరమైన వారిని గుర్తించి వీరిని కాకినాడ జీజీహెచ్ కు పంపించినట్లు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఇతపూడి గ్రామంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఇది స్నేహాస్తం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఐదో క్యాంపు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొల్లు వెంకన్న ఫౌండేషన్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా స్నేహాస్తం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఎక్కువగా ఈ రూరల్ ఏరియాలో కంటి సమస్యలు ఎక్కువగా బాధపడడం జరుగుతుంది మేము ఎక్కడికైనా క్యాంప్ పెట్టినప్పటికీ కూడా విశేష స్పందన రావడం జరుగుతుందని దాన్ని గమనించి మరి ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు కాబట్టి దీని మీద అవగాహన కల్పించాలి చైతన్యం తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ క్యాంపు వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూపించుకుని వారి యొక్క కళ్ళు పరీక్షించుకుని ఈ డాక్టర్లు చెప్పేటువంటి సూచనలు పాటిస్తారని మేము ఈ క్యాంపు పెట్టడం జరిగింది వారికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ తర్వాత కళ్ళజోళ్ళు అవి ఏమేమి పడతాయి ఏంటన్న డీటెయిల్స్ చెప్తారు కాకినాడ నగరంలో అనధికార హోర్డింగ్లు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి చిన్నపాటి గాలి కూడా అవి ఉగుతుండడంతో మీద పడతాయనే భయంతో వాహన చోదకులు పాదచారులు బిక్కు బిక్కుమంటూ రోడ్డుపై వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది అనధికార హోర్డింగ్స్ పై ఎస్ఎల్టీ ప్రత్యేక కథనం స్మార్ట్ సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కాకినాడ నగరంలో హోర్డింగ్స్ ప్రధాన సమస్యను సృష్టిస్తున్నాయి బిచ్చలవిడిగా అనధికారికంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న హోర్డింగ్స్ ప్రమాదాలకు కారణమవుతుండడంపై ప్రజలు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కొద్ది రోజుల క్రితం అచ్చుతాపురం రైల్వే గేటు వద్ద ఓ భారీ హోర్డింగ్ గాలికి విరిగిపడడంతో ఓ వ్యక్తి తీవ్ర గాయాలు పాలయ్యాడు దీంతో అలజడి రేగుతోంది ప్రస్తుతం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చిన హోర్డింగ్స్ ప్రజలకు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి నగరంలోని బానుగూడి మసీదు జిల్లా పరిషత్ కలెక్టరేట్ ఇంద్రపాలెం వంతెన బాలాజీ చెరువు జీజీహెచ్ జగన్నాథపురం వంతెన సర్పవరం తదితర ప్రధాన సెంటర్లలో ఏర్పాటు చేసిన హోర్డింగ్స్ ను చూస్తుంటే ఏ సమయంలో ఏ ప్రమాదం సంభవిస్తుందోనని భయపడుతున్నారు హోర్డింగ్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు సంస్థలు ప్రైవేటు వ్యక్తులు ముందుగా నగరపాలక సంస్థ అధికారుల అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంది ఆ ప్రతిపాదనలు అధికారులు పరిశీలించి ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో హోర్డింగ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలో అనుమతి మంజూరు చేయాలనే నిబంధన ఉన్నప్పటికీ యాడ్ ఏజెన్సీలు ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది నగర ప్రజలు మాట్లాడుతూ అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు ఇప్పటికైనా నగరపాలక సంస్థ అధికారులు స్పందించి అనధికార హోర్డింగ్లు తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు రోడ్లు రోడ్లు ట్రైన్లు ఇచ్చలవిడిగా ఎక్కడ రోడ్లు అయితే ఇచ్చలవిడిగా ఎక్కడపడితే అక్కడ ఏర్పాటు చేసి వర్షాల కాలంలో గాలి వానలకు ప్రమాదాలు పడిపోయి ప్రమాదాలు గురవుతున్నాయి ప్రజలకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నాయి ఈ బోటింగ్ల వల్ల ప్రమాదాలు గురయ్యి దెబ్బలు తగిలి 
హాస్పిటల్ పోలేక సూచనలు కూడా ఉన్నాయి ఈరోజున బోర్డులు ఎక్కడ పడితే పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆ బోర్డులు పర్మిషన్ లేని చోట కూడా బోర్డులు వేసి ఈరోజున బోర్డులు ఇచ్చిన కూడా కూడా ఎక్కడ పడితే పర్మిషన్ ఇచ్చి ప్రమాదం గురి చేస్తున్నారు ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి కావున మున్సిపల్ అధికారులు అన్నీ స్పందించి దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాం మండపేట మండలం ఇప్పనపాడు వద్ద నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ తో ప్రజలు అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు ఓకలారి కారణంగా సుమారు రెండు గంటల పాటు ట్రాఫిక్ స్తంభించింది తాపేశ్వరం అనగానే భయపడే పరిస్థితి ఎందుకంటే నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ లతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది తాపేశ్వరం ఎప్పుడు రికార్డు లో ఉండడం సర్వసాధారణం తాపేశ్వరం అనగానే భయపడే పరిస్థితి ఎందుకంటే నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ లతో కలకలలాడుతుంటూ తాపేశ్వరం ఎప్పుడు రికార్డు లో ఉండడం సర్వసాధారణం ఈరోజు ఇప్పనపాడు వద్ద భారీగా ఉన్న ఓకలారీ గుద్దుకుంటూ ఆటో కారును కూడా డ్యామేజ్ చేయడంతో వాహనదారులు ట్రాఫిక్ జాములతో సతమతం అవుతున్నారు ప్రతిరోజు వేలల్లో తిరిగే వాహనాలకు తోడు భారీ లోడులతో వెళ్లి ఓక గడ్డి ట్రాక్టర్లతో పాటు చెరుకు లారీలు నిత్యం తిరుగుతుండటం రోడ్డు చిన్నదిగా ఉండటంతోనే ఈ సమస్య ఇప్పటికైనా నాయకులు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు కోరుకుంటున్నారు మొత్తం సైడ్ అంతా పారిపోయింది అది ఇరవై ఐదు వేలు అవుద్ది ఛాన్సల్ అయిన పరిస్థితులు ఉన్నాడు అతను ఆటో అతను రాంగ్ డ్రైవర్ డైరెక్షన్ వచ్చి కుద్దాడా రాంగ్ 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 కదా ఎలా కుద్దాడు సైట్ ఒక ఒక రేల పట్టేది సైట్ వచ్చి ఒకదాన్ని సైడ్ లాగేసి మొత్తం ఈ యాండ్ లో దీని కార్ కుద్దాడు కార్ కుద్దాడు మండపేటలో గడప గడపకు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యక్రమాన్ని ఆ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ వేగుడు లీలాకృష్ణ నిర్వహిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన వంద తప్పులను గడప గడపకు వెళ్లి కరపత్రాల ద్వారా వివరిస్తున్నామని మండపేట వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ వేగుల్ లీలాకృష్ణ తెలిపారు చంద్రబాబు చేసిన మోసాలను ప్రజలకు తెలియచేయటానికే ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నామని తెలిపారు ఈయనతో పాటు నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పాడు అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పి ప్రజలను ఏ విధంగా మోసం చేసే వాటి మీద మా నాయకుడు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఎడపడికి వైఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది దాంట్లో ఇక్కడ మేము వెళ్ళిన చోటల్లో ఎన్నో సమస్యలు మా ముందు కదలాడుతూ ఉన్నాయి ఈ సమస్యలన్నింటి మీద మా పోరాటం ఇంకా రేపటి నుంచి ఇంకా కూడా మా నాయకుడి దృష్టి తీసుకెళ్లి దీని తీవ్ర స్థాయిలో గుర్తుని చేస్తామని ఈ ద్వారా తెలియజేయడం కాకినాడ రూరల్ మండలంలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల పిఆర్ఓ పదకొండేళ్ల బాలికను వేధింపులు గురి చేస్తుండటంతో పోలీసులు అతనిపై కేసు నమోదు చేశారు కాకినాడలో ఆరవ తరగతి చదువుతున్న బాలికను అదే స్కూల్లో పనిచేస్తున్న పిఆర్ఓ ప్రేమించమని వేధింపులు గురి చేసిన సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోనికి వచ్చింది కాకినాడ రూరల్ మండలం సూర్యారావుపేటకు చెందిన పదకొండేళ్ల బాలిక స్వర్ణ భారతి స్కూల్లో ఆరవ తరగతి చదువుతోంది అదే స్కూల్లో గతంలో పిఆర్ఓగా పనిచేసిన ఇరవై సంవత్సరాల రవి ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించమని వేధింపులు గురి చేశాడు అయితే ఈ వేధింపులు ఎక్కువ కావడంతో బాలిక తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసింది వారు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు తిమ్మాపురం ఎస్ఐ సత్యనారాయణ తెలిపారు మా పాపలు ఇద్దరండి ఒక పాప ఫోర్త్ క్లాస్ ఒక పాపము సిక్స్త్ క్లాస్ లో వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఒక పాప ఫోర్త్ క్లాస్ లో వచ్చిందండి మేము రాయడిపోం స్వర్ణబాత్ స్కూల్ లో చదివించామండి అందులో రవి అని శశికాంత అని ఇద్దరు సార్లు ఉన్నారండి ఆ రవి అని సారు శశికాంత అని సారు ఇద్దరు కలిపి రవి అని సార్ మేనండి అతన అతనే మా పాపని లెటర్ రాయి లెటర్ రాసి ఇచ్చి చంపేస్తున్నా మళ్ళీ లెటర్ రాసి ఇచ్చి దీనికి రిప్లై చెప్పు లేదని మీ ఇంటికి వస్తాం మీ నాన్న నిన్ని మీ నాన్న మీ అమ్మని నిన్ను చంపేస్తాం అని బెదిరించేవాడండి బెదిరించి ఆ లెటర్ చంపేస్తుంటే మళ్ళీ ఇంకో లెటర్ రాసి ఇచ్చి దీనికి రిప్లై చెప్పకపోతే దీనికి వేరేగా ఉంటుంది పరిణామానికి మామూలు చర్చ చర్చి దగ్గర కూడా కూడా వచ్చి బెదిరించేయండి సండే స్కూల్ జరుగుతుంటే కింద కాకేసి పిలిచి పిలిస్తే ఈ లెటర్ అమ్మ బుక్స్ హోంవర్క్ చేస్తుంటే బుక్స్ తిరగతుంటే లెటర్ దొరికింది ఏటమ్మ ఈ లెటర్ అంటే ఇలా అలా చేస్తున్నాడు అమ్మ అనేసి ఆ అమ్మకి లెటర్ ఇచ్చింది లెటర్ ఇస్తే లెటర్ పెట్టుకొని శశికాంత అన్న సారం కొన్నాడు కదా అతను దగ్గర అతను కేకేసి ఏంటంటే అల్లికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారా వాళ్ళ అమ్మ నాకు చెప్తాం భయపెడతాడండి దీనికి స్టేషన్ కట్టి వెళ్ళడం ఎందుకు ఆడపల్ల విషయం కదా అంటే మేము పెను మీద తెలియండి ఆ అమ్మ నాన్న ఇంటికి వెళ్ళి ఈ లెటర్ వాళ్ళ అమ్మగారు చూపెడతానండి ఇలాగ వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చి ఆ లెటర్ లేకపోయినా నేను సొక్కాది చింపి మా ఆవిడని బీభత్తం చేసి రాత్రి కర్రలతోటి తగిలికి వెళ్ళారండి లోనకి వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ అన్నయ్య రవేణ అతను లేడు తగిలికి వెళ్ళి ఆమె తొప్పలో దోకనాడు మేము ఊరు దాటం చంపేస్తాం అనేసి రాత్రి పది గంటల దాకా మేము అక్కడ దోకుంటే అంటాడు కొడితే జీప్ వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి నేను ప్రొడక్ట్ చేసి ఇక్కడికి రోడ్లపై యాచిస్తూ తిరుగుతున్న ఇద్దరు చిన్నారులను ఆపరేషన్ ముస్కాన్ టీం సభ్యులు పట్టుకుని కాకినాడలోని బాలసదన్ కు తరలించారు 
కాకినాడ సర్పవరం జగన్నాథపురం తదితర ప్రాంతాల్లో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ టీం డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ వన్ టౌన్ ఎస్ఏ పల్నవరాజు ఆధ్వర్యంలో దాడులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు చిన్నారులు యాచించుకోవడాన్ని గుర్తించి వారిని కాకినాడ ఐసీడీఎస్ నేతృత్వంలోని బాలసదనానికి తరలించారు అక్కడి నుంచి వారిని భాస్కర్ నగర్ లోని పరివర్తనలో చేర్చి సంరక్షిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీం సభ్యులు హెడ్ కానిస్టేబుల్ డేవిడ్ రాజు ఐసీపీఎస్ జిల్లా ప్రాజెక్టు అధికారి వెంకట్రావు స్వగృహ ప్రతినిధి నోకరత్నం శ్రీ స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యదర్శి ఎస్కే రెడ్డి సా స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధి శివకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్త్రీ మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ పోలీస్ ఇతర స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సహకారంతో జులై ఒకటో తారీఖు నుంచి జులై ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తప్పిపోయిన పిల్లలు ఎవరైనా అనాథాశ్రయాల్లోనూ బాలసదనాల్లోనూ షెల్టర్ హోమ్లు ఉంటే వాళ్ళ ఐడెంటి వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చేర్చడం యొక్క దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ర్యాక్ పిక్కర్స్ ని స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ని కూడా గమనించి వీళ్ళందరినీ స్కూల్లో ఉండేటట్టుగా చేయడం కోసం మా యొక్క టీమ్స్ అన్ని జిల్లాలో ఆరు టీంలు తిరుగుతున్నాయి ఈ ఆరు టీముల్లో కూడా పోలీస్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐసీపీఎస్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు చైల్డ్ లైన్ డిఎల్ఎస్ఏ డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ నుంచి వాళ్ళ సభ్యులు కూడా మాకు ఈ సహాయ సహకారాలు అందించడం జరుగుతుంది మా మమ్మల్ని కూడా సభ్య సమాజం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది మేము పిల్లల్ని రెస్క్యూ చేస్తున్నప్పుడు చాను సానుభూతి చూపించే బదులు మాకు సహాయపడండి మేం కాకుండా సభ్య సమాజం అంతా కూడా ఇటువంటి విషయాల మీద ఎక్కడైనా చిన్న పిల్లలతో యాచకృత్తిలో తీసుకొస్తే దాన్ని ఖండించండి పిల్లల మీద సానుభూతి కాకుండా ప్రేమను చూపించండి వాళ్ళ బడి మార్గాన్ని చూపించమని ఈ హిందు మూలంగా అందరికి కూడా కోరుకుంటున్నాం కాకినాడలో ఎక్సెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వారసు కోసం ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు కాకినాడ నగరంలో స్థాపించిన అనతి కాలంలోనే ఎక్సెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అభివృద్ధి సాధించడం అభినందనీయమని సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు కాకినాడ దంటువారి వీధిలోని సంస్థ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన వార్షికోత్సవాన్ని ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన మాట్లాడారు సంస్థ అధినేత రమేష్ డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ నాయుడు శ్రీనివాస్ బాబా తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా కాంపిటీషన్ వ్యాపారం ఉంది ఈ వ్యాపార కాంపిటీషన్ లో ప్రతి కూడా చాలా కష్టం అయినప్పుడు కూడా రమేష్ పేర్కొన్న ఆలోచన విధానాలు కానీ ఆయన ఈ రోజున ఇప్పుడు ఉండి నడిపిస్తున్న విధానం కానీ ఈరోజు ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చిన సర్వీసే ఈరోజు ఈ స్థాయి తీసుకెళ్ళాలి అని భావిస్తున్నాను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను ఎవరైతే ప్రజల్లో ఉండి ప్రజలకు నచ్చి సర్వీస్ ఇస్తారో ఆ సంస్థను ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు గౌరవిస్తారో ఆదరిస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంటూ దానికి ఇదే ఉదాహరణ పదిహేను వేల కలెక్షన్కి వెళ్ళారంటే ఈరోజు ఆశా మాసే కాదు అంటే ఈ సంస్థ చేసిన సర్వీస్ని తక్కువ వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు అని చెప్పిన దాన్ని బట్టి తక్కువ వాళ్ళు చెప్పడం అది ఒక చేయని నీకు ఆ విధంగా ఈ రోజున ఈ సంస్థ భవిష్యత్తులో చిన్నదన అభివృద్ధి చెందాలని ఆకర్షిస్తున్నాను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజున దీంట్లో కూడా కొన్ని ఒడిదడుగులు ఉన్నాయి వ్యాపారం పెరుగుతున్నప్పుడు కొంతమంది ఆ వ్యాపారాన్ని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని కూడా చేసే వ్యక్తి కూడా ఉంటారు నేను ఈ వ్యాపారం గురించి మాట్లాడలేదు కాకినాడలో ప్రజలకి ఎవరు ఏ ఇబ్బంది కలిగించినప్పుడు కూడా ఎవరిని క్షమించుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు వ్యాపారికి ఇబ్బంది కలిగించాలని కాకినాడకు చెందిన యోగా టీచర్ సత్యవాణి రాష్ట్ర ఉత్తమ యోగా ప్రతిభ అవార్డును అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమెను కాకినాడ కొలాయి చెరువు ఆవణలోని యోగా కేంద్రంలో పలువురు ప్రముఖులు ఘనంగా సత్కరించారు ప్రజలకు యోగా అభ్యసనంతో మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని అందించడం అభినందనీయమని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు రాష్ట్ర ఉత్తమ యోగా ప్రతిభ అవార్డు అందుకున్న బి సత్యవానికి కాకినాడలో నిర్వహించిన సత్కార సభకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా సత్యవానికి ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ బాదం బాలకృష్ణ డాక్టర్ ఆర్ వి రమణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మన నగరంలో మొన్న జరిగినటువంటి యోగా డే సందర్భంగా ఇరవై ఒకటో తారీఖున ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకున్నటువంటి మన కాకినాడలో మనలో ఒకరైనటువంటి సుశివాణి గారికి సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ సన్మాన కార్యక్రమం కూడా నన్ను పిలిచి నా చేతుల మీద కూడా సన్మానం చేస్తున్నది కూడా మనస్ఫూర్తిగా కాకినాడ ప్రజల తరఫున నా తరఫున మరొకసారి ఈ సంస్థను అభినందిస్తున్నాను 
రామచంద్రపురంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసి ఎమ్మెల్సీ బోస్ విమర్శలను తిప్పుకొట్టారు అభివృద్ధి తన ప్రధాన ఎజెండాగా నిరంతరం పనిచేస్తున్న రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తులపై ఎమ్మెల్సీ బోస్ విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలని నియోజకవర్గం టీడీపీ నాయకులు అన్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా రామచంద్రపురం పట్టణంలో ఎమ్మెల్సీ బోస్ ఎమ్మెల్యే తోటను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన పదజాలంపై టీడీపీ నాయకులు బీసీఎస్సీ నాయకులు అదే స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన బోస్ నియోజకవర్గానికి చేసిందేమీ లేదని తన ఉనికిని కాపాడుకునే క్రమంలో ఇటువంటి చౌకబారు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని నాయకులు అన్నారు తోట త్రిమూర్తులు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా విద్యా వైద్యం ప్రజా సంక్షేమం రహదారుల విస్తీర్ణం వంటి పలు పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేశారని గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రామచంద్రపురం పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నందుల రాజు ఎంపీపీ శ్రీనివాసరావు మున్సిపల్ చైర్మన్ మేడ్చెట్టి సూర్యనారాయణ జడ్పీటీసీ జోగా వీర్భద్రరావు కాజులూరు జడ్పీటీసీ యాల సూర్యప్రకాశరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆసుపత్రి ప్రసవాలను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించాలి కలెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ పిలుపు రవాణా శాఖ సీజ్ చేసిన వాహనాలకు వేలం ఇన్ఛార్జ్ డిటిసి సిరి ఆనంద్ వెల్లడి రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు మృతి తాళరేవు మండలంలో దుర్ఘటన బెంబేలెత్తిస్తున్న అక్రమ హోర్డింగ్ కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ అధికారులపై విమర్శలు వెల్లువ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం